Добрый вечер. В эфире новости 45 в студии Елена Волкова. Какие цены на продовольствие в зауральских магазинах? И почему в федеральной сети продукты дороже, чем в региональной? В рейд по торговым объектам отправились представители народного контроля и сенатор Сергей Лисовский. Вместе с ними ценники изучала и Юлия Король. Первый объект торговли – супермаркеты региональной сети. В плане Сергея Лисовского – осмотр хлебобулочных, молочных изделий, мясной продукции и реализация овощей. Хлеб в магазине представлен в большом ассортименте. Есть выборы цены – от 10 до 18 рублей за булку. Не такой большой разброс цены на молоко. Однако 27 рублей за литр, по мнению сенатора, – высокая стоимость. Средняя сейчас цена производителя в районе 12 рублей – Здесь цена самого простого упаковки где-то 24, по-моему, было, 27. Одна 24, 27. Ну, то есть получается два раза. Тоже много, конечно. Высокую стоимость молока определяет переработчик сырья, отмечает Сергей Лисовский. Здесь сети не делают большой накрутки. А вот в мясе птицы сенатор заметил торговую наценку. В магазине цыпленок стоит 101 рубль, а оптовая цена 80 рублей. Итого 20 рублей наценки. В Европе наценка на птицу 8-12%. Это производитель все делает, упаковывает, стрих-коды наносит, все. Все все это продает, поэтому за это брать 25% конечно дорого. Приемлемые цены в зауральском магазине сенатор отметил на овощи. Картофель 5,50, капуста 3,20, лук 13 рублей 80 копеек. В этом году собрали хороший урожай овощей, поэтому и цены должны быть значительно ниже прошлогодних. Совсем другие цифры увидел Сергей Лисовский в супермаркете федеральной сети. Мы были только что в магазине. Ну да, тут они лук, их, видите, лук, все картошки, картофель, все в два раза, но там тоже было все красиво. Федеральная сеть предлагает купить картофель уже по 9 рублей 40 копеек, капусту по 5-10 и лук по 17. По мнению сенатора, стране необходим закон о торговой наценке. С инициативой о его принятии Сергей Лисовский уже выступал, но пока законопроект не рассматривает Госдума. Еще один важный момент, который отметил политик, на полках федерального магазина совсем мало продуктов питания местного производителя. А ведь их качество проверено и даже отмечено специальной маркировкой. Федеральные сети не закупают региональную продукцию и тем самым наносят вред малому и среднему бизнесу. Опять же звучит всегда из регионов. Это опасение, что региональный товар начнет исчезать о полках. Мы опять же это видим. Да? Это лишний раз доказывает то, что мы были правы, когда ограничивали возможность торговой сети развиваться в каком-то регионе 25% оборота. Да? И, кстати, вот это все время вызывает критику торговых сетей нашего закона. Они требуют увеличить этот процент. Но мы понимаем, что если мы увеличим, то будет еще хуже. Выводы по проверке торговых объектов Сергей Лисовский представит вице-премьеру правительства Виктору Зубкову. Юлия Король, Александр Киселев, Сергей Абалмасов, телекомпания «Регион 45». В Заурале появится свое Сколково только крестьянское. Такое заявление сделал сенатор Сергей Лисовский. Губернатор области идею создания агропромышленной группы поддержал. Подробнее расскажет Юлия Васильева. Главная суть крестьянского Сколково – агропромышленная группа, которую сформирует на базе закона о государственно-частном партнерстве, связывающей между собой науку, сельхозпроизводителя, переработчиков и поставщиков продукции. Сенатор Сергей Лисовский подчеркнул, у региона есть ресурсный и творческий потенциал для работы по такому проекту. Именно зауральский академик Мальцев создал уникальную технологию безотвальной обработки пашни, получившую распространение во всем мире. Мы 10 лет к этому шли. Когда я начал в 2000 году заниматься сельским хозяйством, это звучало в общем, практически неприлично в федеральных кабинетах. На сегодняшний день все поняли, руководство партии и правительство поняло, что село – это базис нашей экономики. Помимо аграрной темы, единороссы на партийной конференции, посвященной итогам праймериз и подготовки к выборам, говорили о зарплатах бюджетников, проблемах наркомании, реформе ЖКХ. Недобросовестность работодателей и безинициативность чиновников – вот те беды, которые, по мнению Олега Богомолова, мешают формированию положительного мнения о партии и создают ощущение полного бездействия властей. Роспотребнадзор за 9, 10, 11 год проверил только 147 предприятий торговли. Всего. Давайте мы массово проверим, кто сегодня торгует зельем, которое убивает будущее нашей нации. Давайте мы возьмем на себя эту инициативу и каждый день будем ходить и накроем 100% и выдавим, выдавим это направление значит, с нашей территории. Участники конференции обсудили также новые способы общения со своей аудиторией. 
блогерское движение уже работает. Если вы зайдете на социальные сети, вы увидите диалоги, в которых можно четко проследить представители молодой гвардии, Единой России. То есть те точки зрения, которые сегодня мы проповедуем, они также сегодня отражены уже и на интернет-страничке. Итоги, которые подвели участники региональной конференции, будут представлены на общероссийском съезде партии в Москве. Юлия Васильева, Юрий Пестерев, Александр Менщиков, телекомпания «Регион-45». Время делать запасы на зиму. Сегодня в Кругане открылась традиционная ярмарка «Дары осени». В этом году она переехала с центральной площади на территорию возле торгового центра «Гиберсити». Сельхозпроизводители привезли со всей области мед, овощи, бахчу и фрукты. Цены приемлемые, говорят первые покупатели. Однако надеются, что товары станут еще дешевле. Ведь урожай в этом году удался на славу. Сейчас картофель стоит 7 рублей, а лук 13. Работать ярмарка будет до 31 октября. Картошка уродилась у всех, но у нас вот видите, земли мало. Картошка, мы взяли китайскую картошку, скитовую, свою как бы. Ну, понравилось, взяли. Деловая игра для взрослых. В избиркоме области репетируют выборы депутатов в Государственную Думу. Члены территориальных избирательных комиссий сами выдают бюллетени, сами голосуют и сами наблюдают. Главная задача – на практике разобрать проблемы, которые могут возникнуть 4 декабря. За серьезной игрой наблюдал Александр Гришаков. Настоящий избирательный участок, опытный секретарь и действительные бюллетени. Деловая игра в избиркоме основана, как говорится, на реальных событиях. На стенах плакаты с информацией о кандидатах, стоят кабинки и урны. Члены ТИКов так сокращенно называют территориальные избирательные комиссии. О реальных условиях голосования знают мало. Их удел – правовое обеспечение. Поэтому, чтобы на собственном опыте проверить, как решать нестандартные ситуации на месте, играют в выборы. Поэтому, пожалуйста, вот мои документы. Избиратель предъявляет водительское удостоверение с просьбой получить избирательный бюллетень по водительскому удостоверению. Действующее законодательство не предусматривает выдачу. На импровизированном участке обыгрывают самые часто встречающиеся ситуации. Порой избиратели выносят бюллетени из участка. Раньше это разрешалось, но после случаев подделки строго запрещено. Я должен сделать все, чтобы все-таки этот избирательный бюллетень остался на избирательном участке. Голосовать за мужа, сестру или сына, даже если избиратель предъявил его паспорт, он не может. Требуется личное присутствие. Также по родственному не получится отдать свой голос, когда выездная комиссия с передвижной урной приезжает на дом. А кроме хозяина никто не вписан в заявление. Члены участковой комиссии прибыли по заявлению в соответствии с выпиской из реестра а, от избирателей. Все ситуации предусмотреть невозможно, говорят участники деловой игры. Некоторые из них настолько втянулись в процесс, что начали импровизировать. Решайте. Это в суд пойду. Если ситуация выходит из-под контроля, что, в принципе, маловероятно, или требует присутствия уже членов не участковой избирательной комиссии, а территориальной, вышестоящей, ну, в нашем случае мы вышестоящая комиссия по отношению к участковым, конечно, мы выезжаем на тот, на тот или иной избирательный участок и уже непосредственно отрабатываем ситуацию на месте. Это деловая игра проходит в рамках семинара председателей ТИКов. Нарушения есть, они зафиксированы, их будут обсуждать в конце, рассказывает председатель областного избиркома Светлана Гулькевич. Когда территориальные избирательные комиссии будут проводить уже совещания, семинары и учебу с участковыми избирательными комиссиями, которые будут организованы за 20 дней до дня голосования, вот они вот эти ситуации будут с ними отрабатывать и уже будут сами видеть, где какие ошибки рассказывать об этих ошибках. Деловую игру как метод применяют впервые, но, как отмечают участники семинара, такой способ разбора полетов самый действенный. Можно рассчитывать, что выборы 4 декабря пройдут без происшествий. Александр Гришаков, Александр Менщиков, Юлия Сафронова, телекомпания «Регион-45». Добровольным пожарным социальные гарантии. Сегодня депутаты Курганской областной думы одобрили законопроект о выплатах денежных пособий огнеборцам и членам их семей. Оксана Савакова продолжит тему. Тушение пожара – работа сложная и опасная для жизни и здоровья. Проект закона предусматривает при прекращении трудового договора с работником добровольной пожарной охраны вследствие полученного им увечья, ранения, травмы, контузии или иного заболевания выплату единовременного денежного пособия в размере 60 минимальных размеров оплаты труда. Сумма составит около 276 тысяч рублей. В случае гибели огнеборцев членам их семей выплатят уже 120 мрот, 553 тысячи. Деньги предусмотрены в областном бюджете. Будет выплачиваться из резервного фонда правительства. Будет проводиться проверка, служебно подготовленные документы, выноситься на КЧС 
и тоже других путей мы не могли найти. На сегодняшний день в Заурале зарегистрирована пока только одна команда добровольной пожарной охраны. В ближайшем будущем их планируют создать еще семь. В Шадринском, Каргопольском, Макушинском, Мишкинском и Шумихинском районах. В этом году количество пожаров меньше в разы, отметили спасатели. И количество техногенных пожаров и природных, и природных порядка ну, в три раза меньше в этом году, чем в 2010. То есть этот год мы дождем спасибо в том числе. Да. Природных возгораний в 2011-м зафиксировано 417. В прошлом году их было 1400. А вот людей погибло не меньше. В прошлом году жертвами огня стали 78 зауральцев. За неполный этот уже 76. Оксана Савакова, Денис Мазин, Сергей Абалмасов, телекомпания «Регион 45». В среду в огне погибли три человека. Поздним вечером в деревне Черноборье Куртамышского района по неизвестной пока причине сгорел автомобиль ВАЗ-21099. В салоне спасатели обнаружили погибшим 52-летнего хозяина. Утром этого же дня в одной из квартир деревянного барака в Шадринске горел матрас на площади 1 квадратный метр. Из-за непотушенной сигареты погибла 60-летняя хозяйка квартиры. Сразу после полуночи в четверг горел жилой бревенчатый дом в Куртамыше. Огонь полностью уничтожил имущество в одной из комнат, а также повредил стены и потолок. Спасатели обнаружили тело хозяина. Причиной пожара, повлекшего смерть 48-летнего мужчины, также стало неосторожное обращение с огнем при курении. В Кургане родились Ратибур и Добрыня, а бюджет области увеличился на миллиард. Самые интересные новости со страниц курганских газет и информационных порталов узнаете из рубрики «Печатный вестник». Бюджет вырос почти на миллиард. Такой заголовок видим в областной газете «За Уралье». В правительстве области озвучили параметры бюджета на 2011 год. Доходы и расходы его увеличиваются на 977 миллионов рублей – Средства будут направлены на поддержку сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, развитие школьного образования. Начальник финансового управления Елена Перминова напомнила, что 170 миллионов рублей предусмотрено на повышение заработной платы бюджетникам. С 1 июня 2011 года она увеличилась на 6,5%. С учетом повышений и надбавок зарплата учителей вырастет на 30% к уровню прошлого года. В августе в Кургане родилось 478 малышей, сообщает городская газета «Курганы Курганцы». Большинство новорожденных – мальчики. Трое малышей обрели новые семьи. В последний летний месяц популярными мужскими именами были Александр, Дмитрий, Иван и Артем. Женскими – Дарья, Мария и Анастасия. Выбирали и такие необычные для сегодняшнего времени имена, как Ракибор, Милан, Добрыня, Роберт, Марьяна, Римма. По сравнению с прошлогодним августом увеличилось количество семей, в которых родился второй ребенок, сообщают специалисты отдела ЗАГС по городу Кургану. Расширился список профессий, дающий право на приобретение огнестрельного оружия. Читаем на официальном сайте правительства Курганской области. Охотовед, егер, промысловый охотник. Такими профессиями пополнился перечень лиц, которым разрешено покупать охотничье оружие с нарезным стволом. При этом гражданин Российской Федерации не может приобрести более пяти единиц такого оружия. Вообще охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граждане России, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет. Читаем толстушку нового мира. Истории и географии Звериноголовского района посвящена рубрика «Зауралье туристическое». Район расположен в южной части Курганской области. В состав его входят 8 сельских поселений. В них проживает более 12 человек. Гордостью сельчан являются озеро Горькое и старинная белокаменная церковь Крестовоздвижения. Существует несколько легенд, рассказывающих, откуда пошло название районного центра. По мнению уральского краеведа Владимира Бирюкова, первопроходцы нашли в осыпях берегов Табола голову какого-то дикого зверя небывалой величины, похожую на череп мамонта. Вот и стали называть урочище «Звериная голова». 16 сентября пройдет горячая линия по вопросам подготовки города к зиме. На вопросы курганцев ответит временно исполняющий полномочия руководитель администрации города Александр Якушев. Спросить о перспективах развития кургана и внести предложения смогут все желающие. Для этого нужно позвонить по номеру 41 78 04 с 8.30 до половины десятого.
Совсем скоро участницы реалити-проекта «Выбери себе погоду» предстанут перед жюри. Своими глазами увидеть звездный час красоток в онлайн-режиме смогут все посетители сайта курган.ру. Подробности последних приготовлений к самому яркому проекту «Осени» в сюжете Юлии Кобылиной. Реальное шоу, реальные шансы на победу. Остались считанные часы до окончания регистрации участниц шоу-проекта «Выбери себе погоду» на сайте Курган.ру. Чтобы не остаться в стороне от самого яркого телевизионного проекта «Осени», заполни анкету в разделе конкурса и воспользуйся шансом, любезно предоставленным сотрудниками телекомпании «Регион 45». Сегодня в полночь будет известно точное число красоток, претендующих на звездное будущее. Более 130 девушек уже готовятся предстать перед компетентным жюри в это воскресенье. А мы вовсю готовим студию к их приходу. Кристина Жгенти, победительница шоу «Выбери себе погоду-2009», вспоминает, как сама впервые оказалась перед объективами телекамер. Можно сказать, в телекомпанию «Регион 45» я попала совершенно случайно. Буквально э, мои родители мне сказали, что проходит кастинг. И э, я на следующий день, как сейчас помню, позвонила в «Регион 45» и мне сказали, что именно в этот день заканчивается регистрация. И я буквально за час это все пошла, напечатала, отобра отобрала самую лучшую фотографию и принесла в «Регион 45». Сейчас девчонки в панике бегают по магазинам и салонам красоты. И не случайно. Ударить в грязь лицом перед московской звездой не желает никто. Внимание, большой-большой секрет прямо сейчас из тайны превратится в сенсацию. Оценивать участниц проекта «Выбери себе погоду» на первом этапе станет не кто-нибудь, а сам Антон Морозенко. Сценарист сериалов «Папины дочки» и «Универ», продюсер нашумевших интернов, актер шоу «Слава богу, ты пришел» и многих других замечательных проектов лично задаст каждой девушке по вопросу. И все это в прямом эфире на сайте Курган.ру. Уникальную онлайн-трансляцию сможет увидеть каждый желающий. Мы совершенно открыты, все без купюр, без какой-то там закулисной возни. Вы все сможете увидеть сами. Сами оценить, как девочки смогли показать себя, с какой стороны, и оставить свои комментарии на сайте. Возможно, ваше мнение повлияет на ход э, мысли жюри. Ну и, конечно же, это уникальная возможность 12 часов к ряду слушать шутки знаменитого сценариста Антона Морозенко. Я не знаю, где вы еще такое увидите. Несмотря на большой наплыв участниц, толкучки в коридорах телекомпании не будет. Каждой красотке свой звездный час. Девушек разделят на небольшие группы и назначат время. Узнать, во сколько нужно прийти на кастинг, можно на сайте Курган.ру в разделе конкурса. Юлия Кобылина, Александр Киселев, Сергей Балмасов, телекомпания «Регион 45». Наш эфир продолжит рубрика «Полезные советы» от Центра Бань, Печей и Каминов Терракот. У нас с друзьями есть традиция. Каждую субботу мы собираемся в бане. И главный помощник в этом деле – Центр Терракот. Центр Терракот действительно помогает получить истинное удовольствие и оздоровление от банных процедур. Специальные варежки и шапки из натурального войлока на любой вкус. Широчайший выбор целебных ароматических масел от классического экстракта эвкалипта до экзотического релаксирующего иланг ланг Создадут в парной неповторимый аромат и обеспечат легкость дыхания. Хороший банный веник – основа здорового парения. Дубовые, эвкалиптовые, пихтовые, вишневые, пижмовые и, конечно, классические березовые. Центр Терракот поможет сделать вам правильный выбор. Крупнейший российский банк теперь в Кургане. Восточный экспресс-банк продолжает расширять свою сеть в Зауралье. Накануне открылось еще одно отделение. Подробности в рубрике «Технология успеха». Стать еще ближе и еще удобнее – основная задача Восточного экспресс-банка. Новый офис открыли в центре Кургана, на улице Куйбышева, 103. И теперь каждый житель города может получить услуги рядом с домом или работой. В наших отделениях возможно быстро и с минимальным количеством документов оформить кредит, отправить или получить перевод, открыть или пополнить депозит, обменять валюту. Это отделение банка второе в Курганской области и далеко не последнее, уверяют сотрудники. Восточный экспресс-банк активно развивается на Урале и в других регионах страны. По количеству отделений он входит в пятерку крупнейших банков России. Офисы работают в 9-часовых поясах от Калининграда до Камчатки. Банк является одним из лидеров на рынке кредитования, имеет обширный депозитный портфель. Одно из приоритетных направлений деятельности банка – это кредитование населения. 
Причем кредит можно получить не только на неотложные нужды, но и на покупку автомобиля, на ремонт недвижимости. Мы стремимся к тому, чтобы клиент максимально быстро в течение 30 минут получил кредит. Женщинам-автолюбителям у банка специальное предложение. Дамы могут получить кредит на машину по льготной ставке 16% годовых. Кроме этого, на выбор клиента широкая линейка кредитов. Финансовые вопросы здесь решают быстро и с комфортом. Это уже оценили первые клиенты. Я пришла в этот банк, чтобы оформить кредит. Ну, во-первых, потому что он рядом с моим домом, и хорошие кредитные ставки выгодны для меня. Консультацию можно получить по бесплатному телефону 8 800 100 7 100 или в отделениях банка по адресам. Город Курган, улица Куйбышева, 103 и город Долматова, улица Маяковского, 131. У меня вся информация к этому часу. Впереди программа Константина Общакова «Защита», а я прощаюсь с вами только хороших вам новостей. Внимание, новинка! Индукционная плита «Китфорд». Чем же она отличается от обычной электроплиты? Проведем эксперимент. Скипятим 1 литр воды, используя обычную электроплиту и индукционную китфорд. Одно прикосновение, и китфорд работает. 5 минут, и вода закипает. А электроплита все еще разогревается. На лицо экономии электроэнергии и времени китфорд безопасно. Рабочая поверхность не нагревается. С электроплитой я это делать даже не рискну. За китфорд легко ухаживать. Сбежавшее молоко, жир, масло не горят и легко удаляются салфеткой. А электроплиту придется долго отмывать. Удобная, безопасная, экономичная плита Китфорд – идеальный вариант для дома и дачи. Звоните 55 56 10. Эксклюзивные благостойкие столешницы «Аквалайн» только в современных кухнях компании «Лорена Кухни». Смотри, не проморгай новую кухню. Лифан Смайли. Раскрай свою жизнь в яркие цвета. Красный, желтый, голубой. Выбирай себе любой. Официальный дилер Лифан в Кургане АВС Моторс. Проспект машиностроителей 33. Телефон 25 65 90. Ну вот, обошли все магазины, а в Селдаме все есть. Присаживайтесь. Угощайтесь. Скидками 33% в Селдаме до 28 сентября. Мебель, которая радует вас. Доставили в лучшем виде. Mm -hmm. Сайт Курган.ру объявляет конкурс «Как я провел лето». Присылай свои заметки, фотографии и видео в раздел «Школа». Я точно выиграю! Прием творческих работ до 25 сентября. Хорошо провел лето, получай призы за это. Какие-то считанные минуты лишили их всего. Без документов, одежды, денег и крыши над головой остались 17 жителей села Яковка. В том числе 6 несовершеннолетних детей. Подробнее об этом в сегодняшней передаче. Вы смотрите программу «Защита» в студии Константин Чагов. Здравствуйте. Речь идет о жильцах семиквартирного барака. Недавно их дом сгорел дотла. Спасатели, увы, прибыли слишком поздно, поэтому отбить здание от огня они не смогли. Эти кадры сняты очевидцами ЧП и жителями дома. После того, как они спешно покинули здание, оставалось только со слезами наблюдать, как молниеносно сгорает их кровь и нажитое десятилетиями имущество. Начали все вытаскивать вещи, кто какие смог. И меня вообще ничего не, не спасало, потому что у меня была квартира следующая, у меня все сгорело. Оста остались дети, двое маленьких детей, без одежды, без всего. Тех, кто лишился всего, большинство. Юлии Субботиной и ее маленького сына, когда все полыхало, дома не было. Я у мамы была в гостях. Мне позвонила соседка, сказала, горит. Я прибежала, он уже все, уже горит полностью, уже крыша упала. Ничего вообще не вынесли. Вообще вот что мы были, в том мы вышли. В том числе и документы. Да, документы тоже сгорели. По словам погорельцев, после пожара руководством сельского совета не было организовано даже горячее питание. Что уж говорить о временном приюте пострадавших. 
Кто-то сейчас живет у родственников, кто-то у друзей. У семьи Николаевых ситуация сложнее. Владимир Иванович и Надежда Павловна вынуждены жить в сарае, рядом со своим теперь уже бывшим домом. Ночуем в машине, матрасом расстилаем. Сейчас забор загородим, будем это, вот эту навес утеплять, пилом, двойной стеной будем делать. Так, здесь вот печку выложу из кирпича. То есть планируете здесь пока, пока пожить? Ни одна мне куда будет сидеть, это что? Там предлагает, хоть все равно у нас собака, что, куда мы ее? Кто собака же нашла, ну, здесь будем находиться. Семья Николаевых единственная, кому предложили временное жилье, от которого супруги отказались по нескольким причинам. Тут дом, он развалины, ни окон, ни двери. Там, этот человек сказал, что он его отремонтирует. А когда это будет? Это проще здесь вот, то же самое сделать, самим лучше. В общежитии там одна комнатка, там кровать войдет и все куда. А этих куда? И там температура такая, что зимой зубами щелкать будет. Остальным погорельцам предложение не поступало вообще. Пока есть где жить, вот и живите, ответили в Виковском сельсовете. Ну пока ничего, сдвигов никаких нет. Вот то, что народ помог, родственники, и все, больше ничего нигде. отличается от своих одноклассников. Школьная форма, учебники, тетради сгорели в пожаре. Собрать еще раз ребенка в школу у родителей просто нет денег. Кстати, погорельцы, возможно, получат крайне небольшую материальную помощь, пообещала администрация сельсовета. Только когда они смогут увидеть эти деньги, неизвестно. Я в сумме не могу сказать конкретно даже, потому что в связи с тем, что у нас вот даже на данный момент на счету вообще нет денег. Ну, как только финансовые средства позволят нас, естественно, мы будем. Но хотя бы тысяч, может, по две, по три тысячи мы все равно выделим. Также не ясно, когда людям предоставят жилье. На данный момент в селе нет свободных муниципальных помещений. Возможно, если есть лес, у нас лес распределяет район для строительства. Пишут, выдаем ставки для строительства дома, домов, вернее. Если есть лес, будет выделен лес для строительства дома. Сколько люди будут скитаться по родственникам и друзьям, остается только догадываться. Никакой помощи они не получили и получат ли вообще. Телепроект «Защита» объявляет акцию. Если у вас есть желание как-то помочь погорельцам в этой трудной ситуации, они и мы будем вам признательны. Как говорится, с миру по нитке, голому рубаха. Информацию можно узнать на нашем сайте, либо по телефону редакции 60045. Я же прощаюсь. Смотрите эти другие программы на нашем сайте. С вами был Константин Чаков. До встречи на телеэкранах. Здравствуйте! С прогнозом погоды на завтра вас знакомит Кристина Жгенти. Уважаемые жители Заозерного, специально для вас профессиональные услуги по продаже, покупке и обмену жилой недвижимости. Ждем вас по адресу Заозерный, 3 микрорайон 34, телефон 600-500. Завтра к отрогам Уралом начнет распространяться гребень антициклона. Под натиском этого очага дожди в регионе станут затихать, так что днем воздух прогреется лучше и столбики термометров прибавят несколько градусов к своим показаниям. В Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске без существенных осадков температура днем плюс 17, плюс 20. В Кургане облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер западной четверти 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11. Днем в Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление будет расти. 16 сентября солнечной активности. Геомагнитное поле спокойное. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сайт Курган.ру объявляет конкурс «Как я провел лето». Присылай свои заметки, фотографии и видео в раздел «Школа». Я точно выиграю! Прием творческих работ до 25 сентября. Хорошо провел лето, получай призы за это. Они одолжить ли мне меда? Так.
как капельку Совсем чуточку Мишка глупышка Медвежонок Винни и его друзья Смотрите в кинотеатре Россия Чтобы это милое создание Вошло в квартиру первым Работали десятки людей Мониторили рынок И ежечасно просматривали базы данных Назначали встречи и обсуждали условия. Уточняли ваши требования и работали с документами. Решали правовые вопросы. Волновались, чтобы вы не волновались. Бегали, чтобы вы правильно не бегали. И теперь вы дома. Даже ваша любимица способна оценить размеры выгоды. А вы оцените нашу заботу. БК «Недвижимость». Мы вас устраиваем. Телефон 411 511. 